Jesus is waiting. God so loved the world. Jeder Dank hat uns für die Frage. Von morgen muss ich sagen, an ihr alle Lauf, alle Ehr, alle Anbelang. Ihr ist wahrlich geworden, Ihr ist wahrlich. Ihr ist wahrlich.
You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name. Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Your name is worthy. Your name is worthy, Jesus. Here we are, is it? by het ons vermoe om genoeg te sê dankie vir wat jy gedoen het. Die woordkie dankie is so, of klink so insignificant, heren, maar dit is al wat ons het vir morgen, heren. Maar uit ons harte wil ons vir jy so dankie sê. Dankie vir die opoffering. Dankie vir die bloed wat gevloe het. Dankie dat ons vandag kan lewe. Ons ontbid u, ons in die dankie, 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 dankie.
Jesus aangeneem en kan kinders van God genoem word en openbaring skryf Johannes waar Jesus sê ek staan by die deur en ek klop en as jy vir my oopmaak dan sal ek en die vader ons sal inkom ons sal saam met jou tyd spandeer ons sal saam met jou maaltijd geniet Hier is die waarheid dat kinders van die Heere, ons het om aangeneem maar ons maak nog die dere toe op sekere plek in ons levens ons sê Heere, ons laat jou toe ons sal jou laat inkom, maar net, net, net tot hier hier, jy kan hier kom krap maar moet nie hier kom krap vandag wil die Heere elke deel van jou lewe daar waar jy staan vandag, nie die besluit maak om te sê, heren, ek maak die deur oop vandag, heel te maak nie net sekere kamers nie die jylle huis soos dat ons hierdie weer gaan sing maak oop laat hom in laat hom inkom laat hom toe om te kom van anders soos dat hy wil vir ons het en dat jy baal met ons het. Alle eer in Jesus naam. Amen, amen, amen. Kom ons neem ons sit lekker sê.
wat de voorrecht om kennis van die Heere te wees. En op hierdie dag waar ons die kruisiging van Jezus herdenk, het ons nou nou in die eerste dienst wat ach hier was, het ons gewonder, 2000 jaar terug, waarmee was hulle bezig gewees? Wat was hulle bezig gewees om te doen? En misschien was hulle op daar die stadium bezig gewees om om te slaan. En, en nou is het, hoe laat is het? Is het tien uur. En waarmee sou hulle nou bezig gewees het? Moendlik. Die woord sê vir ons, het aan die kruis gang tussen 12 en 3 en die land het donker geword. Soos het hy daar gehang het vir 3 uur het die land donker geword. Misschien was hy nou bezig om die kruis te dra na die hevel toe. Misschien is dit wat bezig was om te gebeur vir my en vir jou. Amen. Wat een speciale dag om te vier vir die kinders van die Heere. En soos wat ek vandag met julle praat oor die kruisgang, wil ek focus op die verbond wat Jesus gekom het om vir my en jou te vast te maak. Die verbond wat hy vir my en jou door sy dood kon bewerkstellig het, door vir my en jou een bloedoffer te word, een verbondsoffer te word. Nou kom ons gaan gaan bykie terug net oor wat in hierdie tydperk bezig is om plaas te vind en, en die aand toe Jesus gevangen geneem is, net voor dit, was hy bezig gewees om een maaltijd saam met sy disciples te geniet. En uh, Jesus sê die volgende in Matthies 26, en uh, hy sê, terwijl hulle bezig was om te eet, neem Jesus die brood en vraag God sy seen daarop. En toe breek hy dit in stukke en geer dit aan sy disciples met die woorde, neem en eet dit. Dit is my lichaam. En hy het die beker geneem en God daarvoor gedank. En hy het aan hulle gegee met die woorde, drink allemaal daaruit, want dit is my bloed, waar die verbond tussen God en sy volk verseel. Is jy vandag deel van Godse volk? Amen. Die, die offers van die oud testament was gewees vir die Israelite. Dit was een speciale tyd gewees, een speciale offer wat gegee was, om die verbond op een jaarlikse basis met sy volk Israel te bevestig. Maar Jezus het gekom om dit vir, vir allemaal te doen. Vir my en vir jou. Ons allemaal is deel van sy volk. Dit word vir baie vergeet, so dat hulle sondes vergewe kan word. Sê my sondes is vergewe. Amen. Jy is deel van sy volk, jou sondes is vergewe. Ek verklaar nou hier plechtig, dat ek van nou af nie weer wijn sal drink, tot ek op niet die feestwijn saam met julle sal drink, in die koninkryk van my vader nie. Kijk, gaan gauw stel die message vertaling dit. I say, during the meal, Jesus took and blessed the bread and broke it and gave it to his disciples. Take, eat, this is my body. And taking the cup and thanking God, he gave it to them and say, said, drink this, all of you, this is my blood. God's new covenant poured out for many people for the forgiveness of sin. He said, Jesus kom om een nieuwe verbond te kom skep. Een nieuwe verbond vir my en jou daar te stel. Die ou verbond is afgehandel. En hy kom en hy sê vir my en jou, ek gee, ek gaan hierdie gee, ek gaan my, bro, my, my lichaam gee, ek gaan my bloed gee, om een verbond vir jou vast te maak met die vader. Nou voordat ons by die verbond verder kom, kom ons kyk gauw wat het na hierdie gebeur. En Jesus en sy disciples het na hierin na die tuin toe gegaan, om te gaan bid. En uh, wat vir my interessant is daar, so is dat, uh, hy het vir drie uur gebid, want elke keer het hy teruggegaan na uh, Petrus, Jacobus en Johannes toe, en vir hulle gaan sê, kan julle nie eers vir een uur so met my bid nie? Wat is fout met julle? Ek gaan dier die verskrikkelijkste tyd van my leven gaan, en julle slaap. Julle raak in die slaap, kom maar, wie van julle het al so gevoel? As jy hier by 5 minuute kom, dan begin die oorswaar word, by 7 minuute is die gaap daar, by 10 minuute, kan nou, nie nou hoog heilig raak nie, ne? kan jy nie net vir een uur so met my bid nie? En na die derde eer maak Jesus die stelling en hy sê, uh, Jere, 
vorige twee keer te gesê, Heere, laat die koppie by my voorbij gaan. Laat die koppie by my gaan. Het jy geweet, Jesus, wou nie dier die pijn en die leiding van die kruis gaan, wat voor hom geleed nie. Hy wou jou siel red, hy wou net nie noodwendig geslaan word vir dit nie, hy wou net nie noodwendig aan die kruis hang vir dit nie. En hy sê, Heere, laat die koppie by my voorbij gaan, maar op die derde keer maak hy die stelling en hy sê, dat, uh, laat het wees soos jy wil. Ek is gereed, ek is bereid. Let it be as you will. En daarna, toe kom die soldaten en, en Judas kom en hy verraai om, hy gee om die soen, soldaten en jonge gevangene en al die disciples hartelijk weg, net een paar uur voordat het hulle gesê, hulle sal hom nooit los nie, hulle sal hom nooit verlaat nie, al gebeur wat ook al, hulle sal saam met hom dood gaan en toe Jesus omkyk, staan hy alleen. Amen. En allemaal, allemaal hartelijk van hom al weg. En hy word gevat, daar so na na Pilatus plek toe, na, na waar hulle die mense toegesluit het, en, en hy word gewoon hervra dier die mense, hy word bespot, hy word geslaan, hy word gespoeg, hulle sit te kleed oor sy skouwers, maak een bespotting van hom, jy het moest gesê, jy is die koning van die jode, hulle slaan het door een kroon in sy kop in, dat die bloed geloop het, dit is nie net iets wat op sy kop gesit het nie, hulle het seker gemaakt die doorings gaan diep in, en daarna, kom Pilatus en hy sê, ek vind nie rarig veel fout met hierdie man nie. Ek dink jylle moet om laat gaan. Hy sê nee, moet om nie laat gaan. Hy sê, ok, ek sal om geestel, ek sal, I will flog him, ek sal om slaan, veertig houwe. Dit sal sy punishment wees. En dan moet jylle om laat gaan. En die woord sê vir ons, nadat Jesus geslaan is, sê Jesaja vir ons, hy was onherkenbaar gewees. As jy nie geweet het, dit was Jesus nie, so jy nie kon sê het, uit wat jy gesien het, dat dit is Jesus nie. Nou, ons dink, drie keer sê het slecht gelijk, na sy vijf rond is. You know, jy kon hom nie, herken het nie. En hy kom weer by Pilatus, en Pilatus sê, hm, hier is jylle, hier is hy, uh, dink jylle moet hom laat gaan. Hy sê, hm, hm, nie, kruisig hom laat sy dood op ons en ons families wees, sê die jode. Ons sal verantwoording doen vir sy dood. En hulle laat Jesus sy kruis dra tot op Golgotha. Hulle kruise gom en, soos ek nou nou gesê het, tussen 12 en 3 word die land bitter donker, stik donker, sê die woord. Want die licht van die lewe is bezig om dood te gaan, die licht van die lewe is bezig om gekruisig te word en donker te oorval die land, en in die einde van daar die drie ere, roep Jesus uit, en hy skree die woorde, Elai, Elai, Lamach Sabakdani, wat beteken, my God, my God, hoe kom het jy my verlaat? En vir die eerste keer, voel Jesus totaal en al alleen, want sien, hy kon nie die prijs betaal het vir my en jou sonde as God nie, hy moes die prijs betaal het as mens. En die godelike deel, God uit self moes van hom onttrek het, so dat hy die prijs as mens kon betaal. En Jesus hang alleen op hy kruis met die sonde van die wereld op hom. Dink vir een oomlik aan al die goed wat jou gedoen het in jou leven, net jou nie. en miskien gaan ons nog 20 jaar wees, 30 jaar van die klinkies gaan miskien nog 60 jaar wees, en die goed wat hulle nog gaan doen, en wat jy nog gaan doen, en vermenigvuldig dit met, die hoeveelheid mense wat nog ooit op hierdie aarde, geleef het en bestaan het, en nog gaan leef en bestaan, en Jesus vat het alles, in die oomlik, neem hy dit op om, God onttrek van hom, hy is alleen, Jero, kom met jy my verlaat, En die woord sê vir ons dat, toe het hy sy asem uitgeblaas. Die Engelse vertaling stel het my, hy sê, he gave up his spirit. Jy sien, niemand sal ooit kan sê, dat Jesus doodgemaak is nie. Hallo? Hy het om nie doodgemaak nie. Hy het gekies wanneer hy doodgaan. Die woord sê vir ons, ek het gekies om my gees op te gee. Hy het geweet wanneer die tijd is. Hy het geweet dat, now it's time, En die Engelse so sê, to face the music. En die woord sê, hy is recht uit al toe om die vijand te gaan oorwin. 
met die sonde van my en jou. Amen. Hy het sy gees opgegeef van my en jou. Drie dag later gelukkig weer opgestaan. Daar is nie kracht in die dood as daar nie opstanding was nie. Amen. Op daar die oomlik toe hy dood is, het die gordijn in die tempel, waar die allerheiligste van die heiligste sky, van boe tot onder geskeer, waar God van sy kant af gesê het, ek, verteen, ek, ek maak myself weer een met die mens. Ek is weer beskikbaar vir die mens. Die bloed van Jezus het versoening gebring, so dat ek weer na by die mens kan kom, dat die mens weer na by my kan kom. En God gaan in hy skeer daar die gordijn, in twee, daar waar net die priester mag gegaan het, sê hy, nou is allemaal weer toegankelijk om in my teenwoordigheid te kom. Jy sien met hierdie, hierdie wat gebeur het, word Jezus die offer vir my en jou. Hy word een verbondsoffer, die offer wat hulle in die oud testament gegeet, waar hulle skaap is, wat, wat vlekkeloos was, wat geen gebruik mag gehad het nie, geoffer het, moes jaarliks gedoen gewees het. Elke jaar moes hulle die volk by mekaar kry en die skaap is offer en, en bes, die volk is besprinkel met die bloed van, van die lammerkie. En uh, Jezus kom en hy doen het een keer vir allemaal. Verhevig. Wat een amazing, amazing gebaar van liefde is dit nie. Kijk wat sê Hebreus vers 9, uh, uh, Hebreus 9 vers 14 en 15, hy sê, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat omself dier die werking van die eeuwige gees, as een volkome offer aan God geoffer het, ons gewetens skoon was van die las van dade, wat tot die dood toe lei, so dat ons die levende God kan dien. Daarom is hy ook die middelaar van die nieuwe verbond tussen God en, so dat, en ons, so dat allemaal wat geroep is, die eeuwige erfdeel kan ontvang, wat God vir hulle beloof het. Want Christus het gesterf om hulle te verlos van die straf op die oortredings wat onder die eerste verbond begaan is. Hou om net al vir oomlik. Kan julle sien daar so in vers 15, praat hy van een erfdeel. Hy praat van iets wat, wat ek en jy kan bekom. Jy sien, hoekom is dit belangrijk om te weet? Eerstens, kom ons gesels gaan oor testament en oor erfdeel. Wanneer is een erfdeel effectief? Wanneer is het testament effectief? Het testament kan juist uitgevoerd word en een erfdeel bekom word wanneer iemand doodgaan. Amen? Is dit so? Ek kan nie my erfdeel kry voor die persoon wat die erfdeel in die testament geskryf het, doodgegaan het, afgesterf het en die testament in werking gebring het nie. Die tweede belangrike ding van het testament is, dat die nietste testament maak die vorige testamente tot niet. So, ek kon al drie testamente van my en my familie gaan skryf het in my leven, maar as ek nou oorstap hier na die prokureus wat die oorkant die pad is, en ek gaan maak een nieuwe testament, dan beteken dit daarin is geldig, al die ander is tot niet. Dit tel nie meer nie. En Jezus kom in hierdie stuk en hy sê, ek bring een nieuwe verbond, ek bring een nieuwe testament, en in daar die testament is een erfdeel, En daar die erfdeel is vir wie? Elkeen wat glo. Elkeen wat aan hom vasthou, as die offer, wat vir ons gegee is. Hebreus 9 vers 16 tot 17 sê dit dan ook vir ons. Hy sê, as iemand sterf en hy laat het testament na, kry niemand enig iets, voordat die testateer werkelijk as dood bewys is nie. Het testament word toch eers geldig by afsterwe. So lang die testateer nog lewe, het het geen rechtsgeldigheid nie. Amen. Wie van julle weet dat Jesus doodgegaan het? Die wereld weet het ook. Dit word nie geskiedenisboeke opgeskryf, dat daar een man was met die naam Jesus, hulle sien hom as een profeet. En daar die man, in die geskiedenisboeke van die wereld, is dit bewys dat hy het gesterf op een kruis. Hy het vreed gesterf. Die ding waar die mense strui is, is of hy die seun van God was en tweedens of hy opgestaan het. Maar allemaal weer daar was een man geweest met die naam Jezus, wat gesterf het. En vir die wat glo, ons weet wie hy was. En ons weet ook dat na drie dagen hy opgestaan, prijs die koning. Want sonder die opstanding 
het die dood niks gehelp nie. Nou, ek wil graag vir een oomlik net daar stilstaan en, en, en sam met julle terug gaan na verhaal wat Jesus vertel het, hy het verhaal vertel van een verloren sien, wat na sy pa toegekom het en, en die verhaal van die verloren sien geef vir ons een baie mooi beeld van seens en dochters van God, wat dier die bloed van Jesus verenig word met die vader. En uh, kom ons kyk, julle ken die story, hierdie sien wou sy erfporsie gehad het, Hy kom na sy vader toe, hy sê, hy is die jongste sien, so hy sê, gee my, my gedeelte, wat is sy gedeelte? Een derde is sy gedeelte, twee derde is die, is die oudste sien sy gedeelte, wie van julle is oudste kinders hier vandag? Is jammer, jy is nou nie Israelit of een jood nie, ne? dan het jy twee dele gekry, waar al die rest van die familie een deel gekry. Amen. Maar uh, hy sê, gee my my gedeelte, gee my my derde. Wat sê hy eindelijk daar so? Papa, jy is nou nog nie dood nie, maar ek kan nie langer wacht nie kan nie langer wacht tot jy eendag besluit om, so ek wil my gedeelte nou he, dit is die grootste belediging wat iemand van sy pa kon gegeet, eindelijk wat hy gesê het is, ek wens jy is dood, ek wens jy wil nou maar net, klaar maak, en gaan, <laughs> dit is verskrikkelijk, wat doen die pa, bestraf hy hom, skryf op hom, ek sê nie is reg, hierso, vat jou deel, jy sien wat nie sien het gedink, hy kan het op sy eie doen, Hy het gegaan om te gaan dink dat hy kan sy leven op sy eie gaan uitleef. Ek kan my talent op my eie gaan uitleef. Ek kan my vermoens op my eie gaan uitleef. Ek kan, kom nou, ek kan dit wat hier die wereld om my te gebring het. I can maintain it by myself. Ek het jou nie nodig nie. Wie van julle was al daar? Ek gaan het op my eie doen. En op een stadium toe die geld oprak en het is nie varkele, toe kom hy achter, hmm, Die slave dat by my pa sy is, het koos, hy het kleer, hy het dak oor hy kop, hy het skoon. Ek het is nie varke, ek is honger, ek stink. Dit gaan beter met die slave as wat het met my gaan. Ek gaan terug gaan na my pa toe, gaan vir hom sê, ek verdien nie om jou sien te wees nie. Maak my soos een van jou slave. En die woord sê vir ons, soos wat hy nog aangestap kom, van ver af het die pa om sien aankom. Ek wil vir my sê, die pa het nog heel tyd gesit en wacht, heel tyd gekyk, heel tyd, ge- Wan- wanneer gaan my sien terugkom? Ek wacht vir hom, Hoe- waar is hy? Dag na dag. En die sien kom op die pad af en die pa, die woord sê, die pa hart loop na hom toe. Daar is een preek vir een ander dag wat daar eindelijk plaas vind het, maar hy hart loop na hom toe. Hy gooi sy arms om sy nek, hy soen hom. En die sien begin om te vertel dat ek is nie waardig om jou sien genoem te word nie. En die pa is net so sien, blijf stil. My sien het teruggekom. Gaan al vir hom sy kleed. Wat die autoriteit en die koninklikheid voorstel. Sit, sit die familie ring op sy vinger. Gaan al sandale vir sy voete. En gaan slag hy vet gemaakte kalf. Want een belangrike besoeker het gekom. My sien het teruggekom vanavond hou ons partijkie kom by die oudste sien aan, oudste sien is ontsteld, hy sê, uh, in al die jare, hierdie sien van jou, gaan mors al jou geld, gaan mors al jou besittings, in al die jare wat ek, myself afgeswoeg het hier vir jou, en vir jou gewerk het, en onderdanig was aan jou, en jy het nie eens vir ons, uh, ou lammerkie gegeef, en my en my vriende laat ons, net bykie partijkie kan aan nie, en wat sê die pa, hy sê my sien, Terwijl jy hier by my was, was alles wat ek gehad het, nie in elk geval jou nie gewees nie. Jy kon gevat het wat jy wou, net wanneer jy wou. En dit sou okai gewees. Wat het, wat het die dood van Jesus vir my en jou bereik? Wat het vir my en jou in een nieuwe verbond met die vader in gesit? Dier die bloed van Jesus. Hoe kry ek en jy hierdie verbond? Hoe kry ons dit? Hoe betree ons hierdie verbond? Romeine 10 vers 9 sê vir ons, as jy met jou hart glo en met jou mond belei, dat die Heere Jezus die Heere is, en jy glo dat hy die doodheid opgewek is, wat gaan gebeur? Jy sal verlos wees. Jy sal in jou 
inheritance ingaan, jy sal jou erfdeel bekom, jy sal in een verbond met my instap, jy sal weer my kind wees. Kijk wat sê 2 Korintiërs 5 vers 21, oor ek en jy wat sy gerechtigheid geword het, het sê, dat Christus wat sonder sonde was, uh, Christus was sonder sonde, maar God het om in ons plek as sondaar behandel, so dat ons dier ons eenheid met Christus, dier God vry gesprek kan wees. Die nieuwe levende vertaling, New Living Translation, daaronder sê, God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. Jesus gaan en hy vat my sleg, hy vat my sonde, hy vat my vlees. Hy, hy, hy kom in die, hoor ga, hier is Jesus, is God homself. Dit, dit is die een wat die wereld geskap het. Dink gauw Jan, Johannes 1 sê in die begin was die woord en die woord was God en die woord was met God. En, en dan later sê dit en die woord het vlees geword. Niks het dier hom ontstaan. Niks het ontstaan op die aarde sonder dat het dier hom ontstaan het. Nie. Niks. Hy het alles geskep. Vat so in jouself. Jy is nie net die product van jou ma en jou pa nie. Jy is die product van Jesus. Hy het jou bepaal. Hy het jou, jou wat bepaal, hy het jou wanneer bepaal, hy het jou hoe bepaal, hy het alles van jou bepaal. Kom nou. Die vijand kom oor sit op. En hy kom in die vorm van een weerloose babiekie. Vlees. Om die sonde van die wereld op om te vat. Om my sonde te vat. Die koning van die jou al word een mens word vlees, so dat hy sonde kan word, so dat ek en jy kan wees wat hy het, so dat ek en jy by hom kan wees, so dat elke belofte wat die vader vir Jesus gehad het, ek deel van hy belofte kan wees, so dat alles wat in die erfdeel van Jesus was, of is, ook my erfdeel kan word. Hy vat wat ek verdien, so dat ek kan kry wat hy verdien. Wie van jullie voel dat je verdient het? Je ziet, want het gaat niet oor jou nie. Het gaat oor hom. In die leven kan ik het niet verdienen. Nie. Dat is niet mijn manier. Nie. Maar hij het gedoen. Op hierdie dag, 2000 jaar terug om dit vir my in jou oop te maak, om vir, vir my in jou in die verbond in te tree, so die bloed van Jezus my met God kan verenig. Wat betekent het om die gerechtigheid van God te wees? Het betekent dat ek en jy weer een rechte verhouding met God het. Dat God ook okay is met jou. Al voel jy nie of God ook okay is met jou nie, sê die woord dat God is ook okay met jou. Want wanneer hy na jou kyk, kyk hy, en hy sien die gerechtigheid van Jezus. Vir wie is dit so, vir die wat om aangeneem het? Sien hy allemaal so? Nee, nee, die wat om aangeneem het. Sien hy wat jy gister gedoen het? Nee, hy sien nie wat jy gister gedoen het, nee, hy sien Jesus. Wat laat die prijs betaal het vir wat jy gister gedoen het? Jesus gaan nie morgen weerkom om die prijs vir morgen sy sondes te betaal nie. Hy het gelukkig een keer gedoen, vir ewig. Ek en jy is weer herenig met die vader, ons word bevestig as sy kinders, sy seens en sy dochters, En ons is mede erfgename saam met Jesus. Kijk wat sê Romeine 8 vers 17. Het sê, en as ons Godse kinders is, maak hy ons ook sy erfgename. Saam met Christus deel ons in Godse reikdom. As ons bereid is om saam met hom te lei, saam met Christus te lei, sal ons sekerlik ook deel in sy eerlijkheid. Ons sal deel in sy erfborsie. Weet julle wat is die probleem? Meeste christene weet nie wat die erfborsie beteken nie. Meeste kinders van die Heere verstaan nie dat daar meer is tot Jesus' kruisiging as wat ons ooit kan dink nie. En ons gaan soek nie die effect van sy kruisiging in sy woord nie. Ja, ons gaan hemel toe, dis wat meeste van ons aan vastbuit. Ne? Ons neem hom aan, we're going to heaven. Van ons is met ons tanden en ons naals bezig om net vast te buit. You know? want eendag, eendag kom hy terug, en dan 
gaan ons saam met hom, en dit is so, en dit is die eind toe, en dit is waar ons eendag saam wil wees, en ek kan nie wacht, geloof my, ek kan nie wacht vir die dag nie, en ek weet, die so sit en klomp mense wat met my saamstem, ek denk elkeen van julle kan sê, ek is moeg vir die wereld en sy nonsens, maar kies waar ons nog mense om te bereik, iemand het my hierdie week herinner dat, moet nie vergeet van die mense wat nog bereik moet word nie, Hoekom vat jy so lang, Jesus, van ons nog mense wat ons moet bereik? Amen. Meeste van die kinders van die Heere weet nie noodwendig wat Godse wil en sy droom vir jou, aarde is, vir jou op hierdie aarde is. Nie. Die testament maak het vir my nie oop. Die erfborsie, die verbond wat ek met, met God het, die Heer Jesus, dit wat ek geërf het. Weet jy wat het is? Weet jy wat hy vir jou in gedagte het? Jy sê, ek en jy moet die Bijbel bestudeer om uit te vind dit wat hy vir my nie uit. Ek kan nie geneesing klein, as ek nie weet dat die woord verkondig dat geneesing deel van my erfborsie is nie. Voila. Het jy geweet geneesing is deel van jou erfborsie? Ek kan nie voorsiening vir al my behoeftes klein, as ek nie weet dat die woord sê dat uit sy skatkamer uit sal hy vir my voorsien volgens sy genade nie. Kom na. Ons mis uit op wat God vir ons in gedachte het. Omdat ons nie weet wat in hierdie testament vastgelees is nie. Nou om die voordele van het testament te geniet, soos ek nou net gesê het, moet twee goed gebeur, ek moet die testament ken, en ek moet die testament opeis. Hoe kom het ek om opeis? Want daar is skelms, en daar is skirke, en daar is het dief, wat stil doodmaak en vernietig, en wat verseker nie wil hee, dat jy moet weet, wat God vir jou nagelaat het, op hierdie aarde nie. Hy wil jou so omring en oorweldig, met die dinge van hierdie wereld, en die sorge en die beslommernisse, so dat jy toch net nie by een plek kan uitkom, om te besef, dat hy vir jou alles oopgemaak het, dier die bloed van sy sien nie. So lang as wat ons hierdie focus net so kan hou, nie kan ek net nie sien wat hy vir my beplan het nie. So wat ons nou gaan doen, is, en ek gaan verboon nie vraag my te kom help, is, ek gaan vir jou weis hoe die stappe van die bloedverbond in die bybel gewerk het, en hoe Jezus op die kruis hierdie stappe een vir een kom vervul het, om my en jou in die verbond met God te sit. So, as jy nie geweet het, hoe die stappe van een verbond lyk nie, hier is hy. So, die eerste ding wat gebeur het is, en, en voor ek dit sê, ek het nie vir die eerste dienst gesê het nie, dit is amazing as ons na een huwelik ceremonie kyk, hoe hierdie stappe toegepas kan word binnen een huwelik. Onthou, een christelike huwelik sinspeel op die huwelik Dis in Jesus wat die bruide gom het, en ons wat sy bruid is. Amen. So, soos het, ek gaan nou nie heel tyd terug verwees na hevelik toe nie, maar soos ons aangaan, kan jy sien hoe hevelik, hierdie veronderstel is om binnen die hevelik ook, toegepast te word, en um, ja, as jy hierdie kan verstaan in die hevelik, gaan dit jou hevelik na nieuwe hoogtes toe vat, hoor. Ehm, um, ons verstaan nie hoe verbond rarig werd nie, vat, as jy getrouwd is, vat net so aan jou partner, net so aan die skouwer, net skouwer, ok, jy kan miskien so om die skouwer sê, sê vir jou hevelijks partner, dat jy is my verbondspartner, ek is in een verbond met jou, ons is een, Moe nie laat die duivel jou, moe nie laat hy jou kry om dit te vergeet nie. Een van die grootste plekke waar die vijand bezig is om te probeer gaas maak is binnen die wilke. Want hy weet wat die kracht is van die verbond. En as die kinders van God verstaan hoe hier die verbond werk binnen die wilke, sal niks vir julle onmoendlik wees nie. Ek, ek, ek hoop wie ook al die moes hoor, het het gehoor. Amen. Kijk, okay, so die eerste twee goed wat gebeur. 
wacht met die mes. <laughs> Boe nie vir my al klaas nie. Hy het gehoor en bloedverbond is al bloed. <laughs> so die eerste ding wat plaas vind is, die twee partners wat in een verbond ingaan, staan voor mekaar en hulle begin om die sieninge van die verbond oor mekaar uit te spreek, van wat sal gebeur wanneer ons in hierdie verbond bly. So, hier is die voordele wat jy sal hees en hierdie verbond is en, en hier is die voordele wat ek sal hees. Maar, maar saam met dit, word daar ook die vloeken van een verbond uitgesprek. As jy hierdie verbond breek, as jy jou deel nie nakom nie, sal die volgende vloeke oor jou kom en sal die volgende vloeke oor my kom. In die hevelik is daar een keer waar die partners voor mekaar staan en hulle sê, uh, ek beloof en ek beloof En dan gewoonlik aan die einde van het sê het, Tot die dood ons kei. <laughs> Tot die dood ons kei. Ons sal nou daarby uitkom. Onthoud dit. Onthoud dit. Wat, het, wat het Christus kom doen? Christus het vir my en jou die woord geword. Hy het vir my en jou die belofte geword. En die Bijbel sê vir ons dat elke belofte en elke woord van God is ja en amen in Jesus Christus. Daar is die beloftes van Godse kant af. As jy dit kan vind in die woord, dan is dit so vir jou. As jy kan weet, hy het gesê, dan kan ek het klein. Maar wat gebeur met die wat nie aan daar die belofte vast nie? Wat gebeur met die wat nie aan die verbond vast nie? Wat is die vloek wat oor hulle sal kom? Die eeuwige dood. Vir die wat vast hou, die eeuwige lewe. Vir die wat het nie doen nie, die eeuwige dood. Vir eeuwige sky van God af. Tweedens, het hulle dan gegaan, en hulle het dier gehad, en hulle, hulle het hierdie dier geoffer, en hulle het om in twee gesnui, en die ene helft aan die ene kant gesit, en die ander helft aan die ander kant gesit, en dan het die twee partners gegaan, wat in een verbond aan gaan, en hulle het in een vorm acht, tussen die twee helftes van die dier deurbeweeg, en uh, jy, jy moet mis nou, dit is amper soos een cirkel daarby nie maak het, ne? jy weet nie heel te mal wie moet links gaan, en wie moet rechts gaan, nie. en hulle, hulle het, En hoe kom het hulle in een vorm 8 beweeg? In wiskundige termen sê dit dat die vorm 8 is the sign of infinity. Het is verewig. En dier dit het hulle verklaar dat hierdie verbond wat ek nou met mekaar sluit, is verewig. Het is vast. En die dood van die dier het gesymboliseer, mag die selfde met jou gebeur, as jy hierdie verbond nie hou nie. Dit wat met hierdie dier gebeur het, mag dit met jou gebeur. <laughs> en die wat nie aan die verbond van Jesus vast hou nie, is dit wat met hulle gaan gebeur? Ongelukkig ja. Mis as ek nou nog gesê, berievelik, door die dood ons kyn. Ne? Wat dan gebeur het is, hulle het die bloed gevat van hierdie dier, en hulle het die boom gaan plant. Nee, saai ek nie, let wel, dit was klare boom. <laughs> en hulle het die boel, boom gesmeer met die bloed. En soos wat hierdie boom gegroei het, dier die jare, so dit vir ewige getuienis gewees het vir die nageslag, en vir die kinders, en die kinderse kinders, van dat tussen twee personen, tussen twee partijen, het een verbond nou plaasgevind. En as hulle by die boom kon die boom sien, so hulle onthou het, die verbond, waar die partijen met mekaar gesluit het. En Jesus kom en hy hang in die boom, Hy hang in een kruis en hy stort sy bloed uit op een kruis. En tot vandag toe staan die kruis as die eeuwige getuienis van dit wat Jesus vir my en jou gedoen het. Ons sal nooit vergeet wat hy gedoen het nie, dier net na die kruis toe te kyk. Dan wat gebeur het, ek het nou die mes. <laughs> is hulle so hulle hande gevat het, hoe nie hou jou hand uit, is <laughs> hulle reg hier voor, dit is pad, <laughs> en wat hulle so gedoen het, is hulle so hulle hande oopgesnui het, en na die hande oopgesnui is, so hulle, hulle hande saamgeslaan het, so dat die bloed kan meng, en daardoor so hulle verklaar het, ons is nou bloedbroers, ons is verewig aan mekaar gebind. 
wat hulle dan so doen, is hulle so van die as, van die dier wat gebrand is gevat het, en in die wond ingesmeer het, so dat daar die, een litteken kon veroorzaak het, so dat allemaal in die toekomst, wat by die persoon uitkom, en hand uitsteek om hulle te groet, sal sien, dat hierdie persoon is in een verbond, met een ander partij, of met een ander land, en tot vandag toe, dra Jesus Christus die wonde, aan sy hande, om te getuig van die verbond wat hy met my en jou ingegaan het. Denk aan woordpraat van ongelovige Thomas, nee, wat gekom het en gesê, tot ek nie my, tot ek nie die wond in jou sy sien en my vingers en die gaat in jou hand gaan indruk nie, sal ek nie geloof dat jy opgestaan het nie. En Jesus kom en hy sê, daar is hy. Daar is die wond. Daar is die prijs wat ek vir jou betaal het. Die vijfde ding wat dan gebeur is, hulle vat hulle kledingstukke. En in die tijd het die kledingstuk die persoon verteenwoordig. En hulle het die kleed vir mekaar gegee en gesê, ek word jou persoon en jy word my persoon. Ons word een. Ons staan saam vir mekaar. Amen. Um, dat Jesus kom doen. Die woord sê dat jou kleed was soos een vuil lap voor hom. Jou sonde, jou doen en late. En Jesus kom en hy vat jou vuil kledingstuk en hy trek het vir homself aan op die kruis en hy vat sy kleed van gerechtigheid, sy kleed van koningskap en hy trek het vir jou aan en hy sê, dier my, word jy die gerechtigheid van God. En as God na jou kyk, sien hy nie meer jou raak nie, hy sien Jesus' kleed raak, hy sien nie meer jou vuil lappe raak nie, hy sien dit raak wat Jesus vir jou kom doen het, hy sien die kleed raak wat hy vir jou aangetrek het. Thanks, man. Daarna het hy gegaan en het hy belde afgehaal, as ek my belt afval, gaan die broek afval, so ons gaan die belt aanloos. Maar let hulle belde afval, want die swaarde en die geldsak en die type goed was op die belde gewees. En hulle het hulle wapens vir mekaar gee, hulle het hulle belde vir mekaar gegee. En daardier het hulle gesê, genuchtig, ek het net een knip mes. Um, daardier het hulle gesê, dat as iemand jou aanval, sal ek jou beskerm. As iemand my aanval, moet jy my beskerm. Ons beskerm mekaar. Die Heere sê, ek moet gauw stilstaan nie. Oh. In die hevelik beskerm jylle mekaar. Amen. Ons breek mekaar nie af nie. Ons staan op vir mekaar. Hallo? Ek weet nie, daar is iemand wat het moet hoor vandag. Ek weet nie waar jylle hier wil ek is nie, is nou waar ek hier met die mens rond. Ek weet nie waar jou hier wil ek op hierdie oomlik staan nie. Maar jy het nodig om te verstaan dat jy een verbond het. En dat deel van die verbond is dat jylle as een van mekaar sal omgee, mekaar sal oppas, mekaar sal beskerm. Ek hoop jy hoor my vandag, nie vir my nie, vir die heren. So wat nou gebeur is, in Jesus, ek het nie veel om te bied nie, ek het een knip mes, ek kan hom nie beskerm nie, ek kan net vir hom leef, maar wat gebeur is, ek gee my wapens vir hom, en Jesus gee my sy woord, Jesus gee my sy wapen uitrusting, Jesus gee my die autoriteit om te trap op slange en skerpe joene, en om al die macht van die vijand te kan hanteer, Jesus geef my alles wat nodig is om suksesvol in die leven te kan wees. Ek het die weermag wat achter my staan as ek in die verbond van God optree. Hoor gau, Jesus staan voor Pilatus op hierdie dag, op hierdie dag en Pilatus sê vir hom besef jy nie dat ek die kracht het om jou vry te maak nie, om jou vry te laat nie. Hy sê, jy het geen kracht oor my as het nie vir jou gegeef was van my vader van boe af nie. Denk jy nie, ek kan my vingers klap en legioene engele sal kom om my te beskerm nie. 
en in een oomlik word Pilatus bang, want hij kom achteruit te doen met de koning, wat de weermag het, wat achter ons staan, en hij gaan uit en hij sê, ek wil niks met hierdie man so dood te doen nie, want achter hierdie man, is daar iets waarvan ek nie bewus is nie, weet jy wie staan achter jou vandag, omdat jy in een verbond met die koning is, wat dan gebeur het, laatste twee goed, is dat hulle gedeeltele van hulle name met mekaar gereil het, dus so kom ook in die hevelik die vrou van die man sy naam gewin het, dus so kom Abraham, Abraham geword het, die H in die middel, kom van Jehovah af, wat deel van God sy naam is, wat sê dat in die verbond met Abraham het ek en Abraham een geword, en hulle deel hulle name met mekaar, en die laaste ding wat gebeur het, wat, wat natuurlijk vir Suid-Afrikaners die lekkerste is, is hulle het een lekker maaltijd saam geniet, hulle het saam gekom, bykie sap of wijn, of hier is cranberry juice, as julle gewonder het, het hulle saam geniet, die kort so paar chicken wings, en ribbekiesies op die tafel, en Jesus kom, en hy sê die volgende, hy sê, uit my lichaam uit, en uit my bloed uit, doen hierdie so gereeld as wat jylle by mekaar kom, vat die brood, vat die wijn, en dink aan wat ek vir jylle gedoen het, en hy stel die nachtmaal op, om hierdie verbond te bevestig, en weet jylle wat sê die boek van openbaring, boek, die boek van openbaring, kom en hy sê die volgende, en die band kan maar opkom, het sê, wanneer ons eendag saam het om daar in die hemel is, gaan ons een breilofsmaal he. Dit is waar hy van gepraat het, ek sal nie weer van hierdie wijn drink, tot ek eendag saam met julle daar boe is, en feest gaan veer nie. Jy sien daar wacht iets vir my en jou, daar boe in die hemel, maar terwijl ons op die aarde is, kan ons het gedenk, dier nachtmaal saam te vat, en hulle gaan die nachtmaal vir julle uitdeel, moet om nog nie vat nie, asjeblief, maar, maar, julle kan uitdeel. Kijk wat sê, 1 Korintiërs 1 vers 18 vir ons, Paulus skryf, en hy sê, ek besef hoe belachelijk die boodskap van die kruis moet klink, vir hulle wat verloren gaan. Hierdie wat ek nou net vir julle vertel het, van wat die woord sê, een verbond tussen jou en God, is, die wereld al buiten dink, dis laf, hulle dink dis belachelijk, maar vir ons wat verloos word, is die boodskap van die kruis, die kracht van God, in my leven, in jou leven. Hier is waar we het gaan. Vandag gaan ons hierdie nachtmaal saam gebruik, om ons self te herinner aan die prijs wat Jesus vir my en vir jou betaal het maar saam met dit, om ons te herinner, dat ons nou in een verbond met die vader is, en saam met die verbond is daar een erfdeel, en saam met die erfdeel wat ons as kinders het, kan ons in die leven van Jesus Christus deel, ja, een dag van ons saam met hom gaan wees, maar ook nou, nou terwijl ons op die aarde is, leven en leven in oorvloed, is wat voor Jesus gekom het, soos wat jy vandag die nachtmaal vat. Breek los met die goed waar die vijand kom steel het. Breek los met die gedagtes en emotie, daar waar jou vrijheid kom steel het, daar waar jou vrede kom steel het, daar waar jou geluk kom vat het, daar waar hy vriendskap aangetas het, en waar hy hevelike kom aanraak het, Kom ons verklaar vandag lewe en lewe in oorvloed oor elke deel van ons levens. Kom ons herinner ons self aan die verbond wat Jesus Christus vir my in jou oop gemaakt.
Jesus, for the blood apart. Thank you, Jesus, it has washed me white. took my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for three days, but then you walked right out again. And now death has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Zondagochtend vergeet me zondag opstandingsdienst. Weer 8 uur en 9.30. Zie je dat?